আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের শুরুতেই অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই কথাটি বলতে চাই যে এক ঐতিহাসিক বিজয় আজ অর্জিত হয়েছে আমাদের এবং এই ঐতিহাসিক বিজয়টি অর্জিত হয়েছে নেপালের মাটিতে এবং এই ঐতিহাসিক বিজয়ের অন্যতম কাণ্ডারি হচ্ছে আমাদের মেয়েরা এবং আমাদের মেয়েরা সুযোগ পেলে কি করতে পারে তা আজকে নেপালের মাটিতে দেখিয়ে দিয়েছে এটি অত্যন্ত আনন্দের এবং এই ঐতিহাসিক যে বিজয় অর্জিত হয়েছে সেই বিজয়ের পথ ধরে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আরও অসংখ্য বিজয় অর্জন করবে আমরা আমাদের নারী ফুটবল দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি অনুষ্ঠানের শুরুতেই ফুটবল মাঠ থেকে আমাদেরকে আলোচনার খাতিরে ফিরতে হবে রাজনীতির মাঠে আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে কোন পথে রাজনীতি এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন অধ্যাপক ইকবাল হোসেন রাজু প্রেসিডিয়াম সদস্য জাতীয় পার্টি আমাদের সাথে অনলাইনে সংযুক্ত রয়েছেন জনাব শেখ আতিউর রহমান দীপু আওয়ামী লীগের নেতা আমাদের সাথে রয়েছেন বিজ্ঞ আইনজীবী ব্যারিস্টার এম সারোয়ার হোসেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তিনি আমরা প্রথমেই যে আলোচনায় যেতে চাই যে আমাদের এই যে ফুটবল মাঠে যে বিজয় অর্জিত হয়েছে এই বিজয় আমাদেরকে যেভাবে নাড়া দিয়েছে তেমনি আমরা যদি রাজনীতির মাঠে এরকম একটা বিজয় দেখতে পাই সম্মিলিত কোনো দলের বিজয়ের কথা বলছি না যে একটি সম্মিলিত রাজনীতির বিজয় আমরা দেখতে পাই তাহলে নিশ্চয়ই দেশের মানুষ অত্যন্ত আনন্দিত হবে দ্বাদশ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে আর ষোলো মাস পরেই নির্বাচন এই বিষয়ে আমি ব্যারিস্টার এম সারোয়ার হোসেন আপনাকে যে প্রশ্নটা করতে চাই যে ব্রিটেনের রানীর যে এই মহাপ্রয়াণ সেইখানের যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় লন্ডনে রয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন শুধু আওয়ামী লীগের সময় নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় সেনা শাসকেরা বাংলাদেশে শাসন করেছেন তারা রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন তারা কখনো মানুষের কাছে গিয়ে ভোট চাননি ক্ষমতায় থাকতে সেনাবাহিনী প্রশাসন সব কিছুই ব্যবহার করেছেন তারা এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য জানতে চাই সেখানে তিনি বলেছেন শুধু আওয়ামী লীগের সময় নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় সেনা শাসকেরা বাংলাদেশে শাসন করেছেন তারা রাজনৈতিক দলও গঠন করেছেন তারা কখনো মানুষের কাছে গিয়ে ভোট চাননি ক্ষমতায় থাকতে সেনাবাহিনী প্রশাসন সবকিছুই ব্যবহার করেছেন তারা এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য জানতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ শুরুতেই আপনার সাথে কণ্ঠ মিলে বাংলাদেশের নারী ফুটবলারদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনার জন্য দেখুন নারী নারী ফুটবল টিমের মতো আজকে যদি বাংলাদেশের ক্রিকেট দল হতো তাহলে আমরা আরো বেশি গর্ববোধ যে এই 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 বাংলাদেশ গভর্নিং বোর্ড যেটা পিসিবির ওখান থেকে যদি পাপন সাহেবকে সরায় এবং ওনার যদি কিছু আরাম আয়েশ এবং কিছু ওজন কমায় তাহলে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমও এরকম ভালো করবে আর বাংলাদেশের যে একজন অধিনায়ক ছিল সাকিব আল হাসান তার যে চারিত্রিক স্খলন সেই স্খলনগুলোকে মোটিভেট করার জন্য তাকে সাইকোলজিস্টের কাছে পাঠানো দরকার যে দুনিয়ায় টাকাই সব কিছু না দেশের জন্য আপনি একজন দেশের সম্পদ অনেক বেশি দুর্নাম কামিয়েছেন বিভিন্ন জুয়া শহর টাকার লোক দেখিয়ে আপনি সেখান থেকে সরে আসেন তার আমার মনে হয় সাইকোলজিস্টের কাছে যাওয়া উচিত এবং একজন মোটিভেটার দিয়ে তাকে মোটিভেট করা উচিত যে আর যাদের সে বদনাম না করে বাংলাদেশে এরকম ভালো করবে বলে এদেশের মানুষ মনে করে দেখুন আমেরিকাতে অনেক সুন্দর সুন্দর রিসার্চ হয় একটি রিসার্চ হয়েছে যে ট্রাম্প দিনে কয়টা মিথ্যা কথা বলে এবং পুরো টার্মে সে কতটা মিথ্যা কথা বলেছে ইফ আই এম না ড্রং দিনে সম্ভবত সে পাঁচশোর অধিক মিথ্যা কথা বলতো এবং পুরো টার্মে সে বোধ হয় হাজার হাজার মিথ্যা কথা বলেছে এইটা ওখানে রিসার্চ করে তারা বের করছে কিন্তু বাংলাদেশে গবেষণা কম অন্যদিকে সরকার প্রধানের কোনো ব্যাপারে রিসার্চ করার মতো সাহস কারো থাকে না ভবিষ্যতে হয়তো এইটা কেউ না কেউ রিসার্চ করবে উনি কয়টা সত্য কথা বলেছে আর কয়টা মিথ্যা কথা বলেছে এক সময় ছাত্রলীগের সভাপতি ছিল কিশোরগঞ্জের ফজলুর রহমান সাহেব তার একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার একটি আলোচনা শুনেছি তিনি বলেছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাত্র দুইটা সত্য কথা বলে দিনে সকালবেলা দরজা খোলা আর রাত্রে ঘুমাবার যাওয়ার আগে পানি চাওয়া 
এ বাদে উনি কোনো সত্য কথা বলে না উনি যে বিবিজি বিবিজির সাথে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন দিস ক্যান বি দ্য জোক অব দ্য সেঞ্চুরি আপনার শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জোক হতে পারে এদেশে মানুষ সেটা বিচার করবে আর কথা বলতে পারেন এবং বিভিন্ন জায়গায় যে ওয়ালের লেখনগুলা এই যে বিবিসিতে তিনি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সেই বিবিসি দেখিয়েছে দুই হাজার আঠারো সালে দুই হাজার চোদ্দ সালের ভোট কিভাবে হয়েছিল ওনার কথা কতটুকু এদেশে মানুষ বিশ্বাস করেছে সেটা এই দেশে মানুষ বিচার করবে বাট আমি ব্যক্তিগত মনে করি যে উনি সত্তর আশেপাশেও নাই এবং এইভাবে জন আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে আওয়ামী লীগের মতো একটা দলকে আওয়ামী লীগের মতো একটা প্রাচীন দলকে যার বয়স তারা বলে সত্তর বছর আমি বলি সত্তর না ভাগ হইয়া দুই হাজার সালে আওয়ামী লীগ ছিল না আবার নতুন করে আওয়ামী লীগ হয়েছে সত্তর বছর যদি ধরেন এইরকম একটা দলকে কিভাবে আনপপুলার করা যায় কিভাবে আনডেমোক্রেটিক করা যায় কিভাবে একটা মাস্তাম তন্ত্র সৃষ্টি করা যায় কিভাবে মানুষ থেকে সরিয়ে নেওয়া যায় সেইটার নেতৃত্ব তিনি দিয়েছেন এই আওয়ামী লীগ এই জায়গায় উপনীত হয়েছে তাদের একমাত্র ডেস্টিনেশন হইল এখন পতন আমার বন্ধুরা হয়তো অফিসিয়ালি সেটা স্বীকার করতে পারবে না আওয়ামী লীগকে উনি নেতৃত্ব দিয়ে এমন জায়গায় নিয়েছেন যে জনগণের কাছে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ নাই আর একটি ভোট দেওয়া সম্ভব নয় যতদিন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ফিরব শক্তি ব্যবহার করে ক্ষমতায় থাকতে হবে এবং এক সময় না এক সময় অবধারিত ভাবে পতন হবে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে জনাব শেখ আতিউর রহমান দীপু আপনি ব্যারিস্টার এম সারোয়ার হোসেনের বক্তব্য শুনলেন আপনি এই বিষয়টি তো বলবেনই তারপরেও আরেকটা প্রশ্ন আমি করতে চাই আপনাকে যে আজকে সম্ভবত আপনাদের যে সাধারণ সম্পাদক তিনি বলেছেন অবায়দুল কাদের যে বিএনপি নেতা কর্মীদের অপর হামলা কেন্দ্রের কোনো নির্দেশনা নেই তাহলে প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে সাম্প্রতিক কতগুলি হামলা হয়েছে এগুলো আসলে কার নির্দেশ হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে দুটো কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেশের দেশে এবং দেশের বাইরে বাংলা টিভির সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ যারা এই অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে দেখছেন আর মঞ্চে উপবিষ্ট যারা আমার বন্ধুরা রয়েছেন সবাইকে আমি আন্তরিক অভিবাদন সাথে আপনার সঞ্চালক ভাই অত্যন্ত চতুর মনের একজন সাংবাদিক সঞ্চালক যিনি এমন এমন প্রশ্ন করবেন এটা খন্ডানো মুশকিল এনিওয়ে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমার বন্ধু সারোয়ার হোসেনকে তিনি আমার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় সব সময় দেখা হয় কিন্তু ওনার সাথে আমি কিছু কিছু কাজে একমত হতে পারি না জাস্ট টেলিভিশনের টক শোতে যখন আসে ওনার সাথে আমার বিতর্ক লেগে যায় মানে বিতর্ক হতে বাধ্য কারণ হলো উপসংহার বলতে একটা জিনিস আছে সমালোচনা একটা জিনিস আছে সমালোচনাটা ঠিক এমন সমালোচনা আমাদের হওয়া উচিত যে সমালোচনাটা গঠনমূলক গঠনমূলক সমালোচনা করা একজন উনি একজন প্রগতিশীল রাজনীতির ধারক আমি মনে করি আগামী দিনের বিরোধী দলে যারা আছেন উনি অন্যতম একজন নেতা প্রভাবশালী নেতা এই নেতার সেই সব বিষয়গুলা ভেবে চিনতেই কথা বলা উচিত একজন নির্বাচিত তিনবার চারবার পাঁচবারের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা উনি কি বলেছেন উনি নিজে যেটা বলেছেন উনি ভালো করে জানেন যে সে কি বলেছেন আর দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য যে মানুষটা ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে যার পাচক্ত নামাজ কখনো কোনো জায়গা কাজা হতে দেখা যায় না সে তার সাথে আমি বহুবার প্লেনে একসাথে আমি রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়েছি প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হয়ে আমি দেখেছি প্লেনের ভিতরে বসেও তিনি নামাজ আদায় করেছেন তো উনি মিথ্যা কথা বলবেন এমনটা কখনো আশা করা উচিত না এবং এটা মুখ দেব বের করাই আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক কলঙ্কজনক আমি মনে করছি উনি বলেছেন সারোয়ার সাহেব বলেছেন যে জনগণ বিচার করবে জনগণ কার বিচার করবেন আমার একটা কোশ্চেন জনগণ সেই মানুষদেরই বিচার করবেন জ্বালা যারা এদেশের মানুষকে জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন শিখিয়েছে যারা জন্ম দিয়েছে যে দলটির জন্ম হয়েছে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ভিতরে সেই দলের একজন লোক বলতে পারে না যে অগণতান্ত্রিক একটা দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উনিশশো পঁচাত্তরের পরে উনি বলছে যে পঁচাত্তরের পরে আওয়ামী লীগ ছিল না আওয়ামী লীগের জন্ম মনে হয় এখন যে দেশটা জন্ম দিয়েছে আওয়ামী লীগের 
আমলে যে দশটা দেশটা জন্ম দিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শুধু বাংলাদেশ কেন সারা ভারতবর্ষ যখন সাতচল্লিশ সালে স্বাধীন হয় তখনও বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় ছিলেন বাংলাদেশের সরো ভার অবিভক্ত ভারত বর্ষের নেতৃবৃন্দের সাথে তিনিও ছিলেন যে যে বঙ্গবন্ধুকে গাড়ি খুলে স্যালুট করেছেন যে মানুষ আমি নাম বলতে অনেকচ্ছুক আমি অসম্মান করে কথা বলছি না যাদের জন্ম হয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার পরে উনিশশো সালে বেশি দিন না আমার বন্ধুদের বোঝা উচিত যে কোন দল সম্পর্কে কথা বলছি এত বড় একটা দল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ একটা দল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শুধু সর্ববৃহৎ দল না যে দলটা দীর্ঘ সুদীর্ঘ দিন এই দেশকে শাসন করেছে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এমন কোন মেজর জিনিস নাই যে জিনিসটা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আমলে হয় নাই আমি অত্যন্ত আনন্দিত গর্বিত যে আমি সেই দলের একজন কর্মী আমার আপনার আর একটা কোশ্চেন ছিল সঞ্চালক ভাই আপনার যে এই যে যে আন্দোলন করতেছে যে মারপিট হচ্ছে দলের কোন নির্দেশনা নাই আমরা দলের নির্দেশনা নাই একেবারেই সত্য কথা এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা যদি শান্তিপূর্ণ মিটিং এর পরিবর্তে যদি আমরা সহিংস মিটিং করতে যাই জনগণের যান মাল নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব এদেশের মানুষের না এদেশের সরকারে সেই সরকারের আইনের পরিপন্থী যদি কোন কাজ করে তখন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের প্রশাসন যন্ত্র তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে পারিবেন দীপু ভাই আমি আপনাকে এই জায়গায় একটু প্রশ্ন করতে চাই যে এই যে আপনি যে পয়েন্টটা বলছেন যে বিরোধী দল যখন আন্দোলন করছে যানমালের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য সুশৃঙ্খল আন্দোলন কিনা ইত্যাদি এই কথাগুলো কিন্তু আপনারা যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন কিন্তু বিএনপি বলেছে ধন্যবাদ আপনাকে ওই আন্দোলন আর বর্তমান আন্দোলন এক না বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কখনো সহিংস আন্দোলন করে নাই তারা জ্বালাও পোড়াও করে নাই তারা গাড়িতে আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা করে নাই তারা মানুষ হত্যা করে নাই তারা পেট্রোল বোমা ছড়ে নাই তারা গ্রেনেড একুশে আগস্টের মতো দুধর্ষ গ্রেনেড হামলা করে বাংলাদেশের একটা দলকে নিশ্চিন্ন করে দিতে চায় নাই বাংলাদেশের নেতৃত্ব শূন্য করতে চায় নাই এইটা এই দল হলো আওয়ামী লীগ অসংখ্য ধন্যবাদ এই পর্যায়ে অধ্যাপক ইকবাল হোসেন রাজু আপনি জাতীয় পার্টির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু আপনাকে যে কথাটা আমি বলতে চাই আপনারা দুজনের বক্তব্য শুনলেন এই দুটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশকে আপনারাও দীর্ঘ সময় শাসন করেছেন দায়িত্বে ছিলেন এই যে দুই দলের যে বক্তব্য এ থেকে কি আপনি কোনো ইঙ্গিত পান যে সামনে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে রাজনীতি সুষ্ঠু ধারায় পরিচালিত হবে স্থিতিশীল থাকবে এটা একটা আরেকটা হচ্ছে আপনারাও সংসদীয় রাজনীতিতে খুব ভাইটাল রোল প্লে করছেন গত অনেক দিন ধরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনাদের যে রাজনৈতিক দলটি এইটির বিরোধী দলের নেতা কে হবেন এইটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আপনাদের যে জাতীয় পার্টির যে কেন্দ্রীয় কমিটি আছে সেটির আসলে কি হবে জিএম কাদের আপনাদের নেতা থাকবেন কিনা ইত্যাদি নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন আছে সমাজে মানুষের মধ্যে তো এই যে ষোলো মাস বাকি এটি আসলে কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে আসসালাম আলাইকুম বাংলা টিভি উপস্থাপনায় অবস্থিত অতিথি এবং দর্শকবৃন্দু প্রথমে আমিও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের ফুটবলের বিজয় মহিলাদের বিজয়কে শুধু এই টিম নয় সুযোগ সুবিধা পেয়ে অনেকেই আমাদের ভালো করেছেন ভবিষ্যতও করবেন আর বিশেষ করে মহাজোর সময়ে এই যে ফুটবল ক্রিকেট একটা মহাবিজয় সারা আমরা ভালো করছি খারাপ কিন্তু বিজয়টা আমাদের বেশি হয়েছে এই জন্য সাধুবাদ জানাই নির্বাচন যে প্রশ্ন বলা হচ্ছে নির্বাচন কোন রাজনীতি কোন পথে রাজনীতি নির্বাচনমুখী নির্বাচন হবে বলেই তো বিএনপি মাঠে আছে এবং বলা হচ্ছে বিএনপিকে উপর আওয়ামী লীগের উপর স্তরের নির্দেশনায় হামলা মামলা করা হচ্ছে আমি যদি মনে করি আশি দশক থেকে আশি দশক শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি আঠাত্তর উনআশি সালে প্রথম ছাত্র হই যেদিন ছাত্র হই প্রথম ক্লাসে সেদিনের প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন সেদিন 
জনাব সাহেবের দল গঠিত হয়নি সেদিন জাগদল হয়নি ছাত্রদল হয়নি বিএনপি হয়নি সেদিন ছাত্ররা মহাত্মা ছাত্ররা সেদিন প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হামলা করেছিলেন তারপর প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান সেখানে ছাত্রদল গঠন করেন এবং সেদিন তারপরে হিজবুল ভার ছাত্রদের নিয়ে গেছেন তাদেরকে অনেক বাবু উদ্বুদ্ধ করেছেন সেইটা প্রেক্ষাপট ছিল আজকে মাঠে যে কথা বলা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখন আমি তখন যার ছাত্র অবস্থান অবস্থান করতাম এবং আতিয়ার ভাই ছাত্রলীগ করতেন তখন আমাদের কাদের ভাই রবিউল ভাই তার তারা ছিল চুন্নু বেড়া ছিলেন তা আমাদের বাকশাল ছাত্রলীগে আমাদের কয়েকজনে মারা গেছেন আমাদের দাদা ছিলেন মারা গেলেন তারপরে ছাত্র নারা আকাশ বেড়ে ছিলেন ছাত্র দলে ছিলেন আমাদের তখন গোলাম সোনার মিলন কামাল বেড়ে ছিলেন ইউনিভার্সিটির মধ্যে মিছিলের মধ্যে হঠাৎ করে গণ্ড লেগে যেত গণ্ড লাগার প্রেক্ষাপট তাৎক্ষণিক বিষয় ছিল এখনও নির্দেশ প্রদান করতে হয় নাই এগুলো তাৎক্ষণিক হয়ে যায় এখনও যা হচ্ছে বাংলাদেশে নির্দেশ দরকার হচ্ছে না হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ অতীতের শত্রুতা বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং নতুন নতুনভাবে তাদের আগমন সব কিছু মিলেই বিষয়টা হচ্ছে তারপর আমি বলতে চাই সব দলের লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাচনমুখী হওয়া এবং মির্জাফর কাল আলমগীর বলছেন যে তত্ত্বাবধান সরকার আন্ডারে নির্বাচন করতে চাই কিন্তু বিষয়টাকে নির্বাচন চাচ্ছে আর সরকার বলছে কাদের বলছে নির্বাচন ওই পদে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর পাশাপাশি আমরা জাতীয়বাদী বলছি আমরা তত্ত্বাবধান সরকারে বিশ্বাস করি না আমরা শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন চাই আমার নেতা এরশাদ আচ্ছা প্রয়োজন নেতা এরশাদ এবং বেগম রাশাদ বিলু নেত্রী আমাদের চেয়ারম্যান জিমগাত সবার আমাদের একই কথা যে আমরা চাই নির্বাচন কমে শক্তিশালী হোক আপনি প্রশ্ন করেছেন জাতীয়বাদের কী অবস্থার কোন প্রেক্ষাপটে যাচ্ছি জাতীয়বাদী আমরা যে বিষয়টা আমরা নাইন টু ওয়ানের পর থেকেই আমাদেরকে অনেকে সরিয়াচার বলে গালি দেন এটা গালিটা অনেকটা বুলি হয়ে গিয়েছে আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলাম তখন আমরা প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সরিয়াচার বলেছি এবং যারা আওয়ামী লীগ বিএনপি করতেন তারা আওয়ামী বলেছে এবং তারপর নব্বই সালের আগে আমাদেরকে বলেছে এটা আমি এটা গালি মনে করি না এটা রাজনৈতিক বুলি বলে মনে করি আজকে আর বিশেষ করে যেভাবে জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের চৈত্র স্খরণ করা হচ্ছে আমি একজন মাঠে কর্মী হিসাবে প্রেসিডেন্ট জিয়া রাম সাম যখন দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ছিলেন তখন আমি কোনো দিন ওনার মুখ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান জাতির পিতার সম্রাট কুটুক্তি শুনি নাই এবং অপরাপ নেতারও সেইভাবে কুটুক করতেন না কিন্তু এই যে কুটুক্তি করা হচ্ছে এটা কারোর জন্য শুভ 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 শুভকর নয় আমরা রাজ্যে অবশ্যই করব একেবারে শ্রদ্ধাশীল রাখবো এবং যদি নেতাদেরকে শ্রদ্ধা না করি এখানে নেতা বলতে কার আজকে বেগম যা রয়েছেন আগে আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজুর শেখ হাসিনা রয়েছেন আমাদের বেগম রসনাদ রয়েছেন আমার নাতে এরশাদ তো প্রয়াত হয়েছেন অনেক গালি দিয়েছেন এরশাদকে কিন্তু এরশাদকে পাওয়ার জন্য কত না আকুলতা বেকুলতা এরশাদকে কে না চেয়েছেন এরশাদকে মহাজোট হয়েছে এরশাদকে নিয়ে চার দল হয়েছে এরশাদকে সবাই বর্জন করেছেন আজকে যে কথা বলা হচ্ছে জাতীয় বাড়ি এই যে আজকে আমাদের নেত্রী বেগম যে জিয়া বেগম রসনার সাথ অস্ত রয়েছেন কিন্তু জাতীয় বাড়ি গঠনমূলক পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য আগামী নির্বাচনে যাতে জাতীয় বাড়ি শক্তিশালীভাবে মাঠে ময়দানে কাজ করতে পারে সেজন্যেই জাতীয় বাড়ি বেগম রসনান্ত প্রধান পিসি হিসাবে কাউন্সিল ডেকেছেন সেই কাউন্সিল নিয়ে আমাদের চেয়ারম্যান মতান্তর করেছেন কিন্তু কথা হচ্ছে জাতীয় বাড়ি সংবিধানের এত অধিকার এত প্রাধিকার রসায়নকে দেওয়া রয়েছে যেমন জাতীয় বাড়ি উনিশশো ছিয়াত্তর সালে গঠন করা হয় তখন বলা হয়েছিল বেগম রসায়নের সাথ কু চারমা হিসাবে নিজেকে কুশি কু চারমা তাকে আমরা স্থির করলাম এটা কি সেভেন্টি নাইনটি এইটটি সিক্সে ঘটনা তারপর অনেক প্রভাব চলে গেছে এরশাদ থাকা অবস্থা উনি ছিলেন সিনিয়র কু চেয়ারম্যান তারপর জে এম কাদের কু চেয়ারম্যান ছিলেন এবং এরশাদ সাপ থাকা অবস্থা আমার নেতা এরশাদ থাকা অবস্থা অনেকগুলো ধারা ছিল যেই ধারা প্রয়োগ করে একটু আপনি যদি আমি আপনার আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই আমরা দেখেছি জাতীয় পার্টির বেলায় যখন আপনাদের প্রয়াত নেতা বেঁচে ছিলেন তিনিও সকালে একটা ডিসিশন নিতেন তো বিকালে আর একটা কাজ করতেন বিকালে আর একটা ডিসিশন নিলে পরের দিন সেটা টিকতো না মানে এই যে অস্থিতিশীল যে অবস্থা এটি কি এখনও আছে না আর একটু উত্তর তখনও নিতান্ত দরকার ছিল সকালে ম্যাক থাকলে ছাতা হাতে নিতে হবে যখন বগুড়া দুপুরে ম্যাক থাকবে না ছাতা থাকবে না আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা আমি জনাব ব্যারিস্টার এম সারাও সারো হোসেন যে কথাটা ইকবাল হোসেন রাজু খুব ভালো বলেছেন সেটি হচ্ছে যে ওনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার চান না ওনারা চান নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হোক এবং এই নির্বাচন কমিশন এর আন্ডারে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হোক আপনারা কি মনে করেন এখন যেভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া এগুচ্ছে অর্থাৎ এই নির্বাচন কমিশন যেটি শক্তিশালী বা স্বাধীন কনস্টিটিউশনালি 
এবং কনস্টিটিউশনালি এখন যে সরকার আছে তারা সেটি রান করবে তো এই যে আপনার অবস্থা বা কাঠামো এই কাঠামোর মধ্য দিয়ে কি বিএনপি আসলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আমি মনে করি যে এই রেজিমের নিয়ন্ত্রণে এবং কর্তৃত্বে কোনো নির্বাচনে কারোই পার্টিসিপেট করা উচিত হবে না বিকজ এটা ইতিহাস এশিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ সত্য যে কোনো কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং কর্তৃত্বে কোনো নির্বাচন হতে পারে যেমন রাশিয়া হয় উত্তর কোরিয়া হয় মায়ানমার হয় মিশরে হোসনি মোবারকের আন্ডারে হতো আমার জাতীয় পার্টির যে ভাই আছে তার সাথে আমি এই জায়গাটায় দ্বিমত পোষণ করি যে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করলে একটা ভালো নির্বাচন হতে পারে এখানে যদি আপনি বিল ক্লিনটনকে বসাই দেন তাহলে হবে না যদি না সেই সময় নির্বাচনকালে সরকার তাদেরকে রিকোয়ার্ড কোঅপারেশন না করে তো আমরা তো কোঅপারেশন নমুনা দুই হাজার চোদ্দোতে দেখেছি দুই হাজার আঠেরোতে দেখেছি তাদের তাদের কোঅপারেশনের লেভেলটা হলো তারা যেভাবে নির্বাচন চায় নির্বাচন কমিশন সেইভাবে নির্বাচন পরিচালনা করবে এবং ফলাফল ঘোষণা করবে মিনিস্টার সারোয়ার আপনি যেটা বললেন আমি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই আপনি যেটি বললেন যে কোনো দলেরই উচিত নয় কিন্তু আপনি একজন আইনজীবী হিসেবে জানেন যে নির্বাচন নির্ধারিত সময়ই হবে এবং কনস্টিটিউশনাল যে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে এর মধ্যেই আসলে ইলেকশন আয়োজন হবে সেই ক্ষেত্রে বিএনপির সামনে আসলে বিকল্প কি আছে এই দুইশো থেকে তিনশো দুইশো এন্ট্রেস নিয়ে যায় তারা রাষ্ট্রের জন্য কি কাজটা করে মানে কেন সেই সরকারি সফরে তাদের প্রয়োজন হয় অথবা বাংলাদেশ এই যে ভিভিআইভি ফ্লাইট স্পেশাল ফ্লাইট এইটাকে অ্যাফোর্ড করে কি না সিঙ্গাপুরের লিকুয়েন কি বলে গেছিলেন এই কথা কথা হয়তো যারা সরকার পরিচালনা করে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে যে বাংলাদেশে যে একটা নীরব দারিদ্রতা চলতেছে যে অর্থনৈতিক সংকটটা ঘনীভূত সেই সময় স্পেশাল ফ্লাইটের প্রয়োজন আছে কি না না নর্মাল ফ্লাইটে যাওয়া যেত তো এইগুলো নিয়ে কখনই আলোচনা করে না যার জন্য তারা জন আকাঙ্ক্ষা অ্যাড্রেস করতে পারে না বলে এত বড় একটা দল কিন্তু সেটা একটা কথা বলে তারা নিজেরা একটা অন্তর দ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছে আমার বন্ধু যেটা বললো যে সেলুট যে একজন সেলুট করছে সে জিও রহমান কথা মিন করেছে তো এই যে আওয়ামী লীগের একটা দম্ভ একটা অযৌক্তিক একটা একটা দম্ভ এবং দাম্ভিকতা এইটা আওয়ামী লীগের চরিত্রের অংশ যে সেনাবাহিনী একটা রাষ্ট্রের অংশ রাষ্ট্রের একটা প্রতিষ্ঠান এবং এই সেলুট দেওয়া সিনিয়রকে সম্মান দেখানো এইটা আর্মি কাস্টম এডিকেটস এর অংশ প্রসিজিওর স্টেট প্রসিজিওর এইটিকে তারা মিন করতে চায় যে একজন হইল বিদেতা আর একজন হইল সেলেপ এই যে দেখা সেই সময় আওয়ামী লীগ একাত্তর থেকে পঁচাত্তর যখন মানুষ ফ্যান খেতে পারত না তখনও তারা ওই হেমিলনের মতো পাওয়ারুটি টোস বিস্কিট বিদেশে ভ্রমণ কোনোটাই কম দিছিল মানে তারা কখনই জন আকাঙ্ক্ষায় কখনই কোনো কাজ করতে পারে নাই গণতন্ত্র সুশাসন ন্যায় বিচার সবরেন্টি যে কোনো কিছু তারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারে যার জন্য আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে এবং কর্তৃত্বে এই সুশাসন ন্যায় বিচার হতে পারে না অসংখ্য ধন্যবাদ ব্যারিস্টার সারোয়ার হোসেন ব্যারিস্টার সারোয়ার আমাদের সময় হচ্ছে এটা বিরতি নেবার বিরতিতে যাব প্রিয় দর্শক ফিরবো খুব দ্রুতই কিন্তু এর আগে একটা প্রশ্ন করে যেতে চাই শেখ আতিউর রহমান দীপু যে প্রশ্নটা সার ব্যারিস্টার সারোয়ার বলছেন যে আওয়ামী লীগের আমলে সুশাসন সুষ্ঠু নির্বাচন এগুলো হতে পারে না এই বিষয়ে আপনার জবাব শুনব কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে একটি বিরতি আশা করি আপনার সাথেই থাকবেন রবি থেকে বৃহস্পতি নানা বিষয় একটি অপপ্রচার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা দেখেছি তার সাথে কি আলজাদিরা এই তথ্যচিত্র একই সূত্র গা ফাঁকি না হ্যাঁ দিয়ে তারা তাদের থিমকে কার্যকরী করতে সমৃদ্ধ আপনার ভাবনা সাথে মিলিয়ে নিন আমার ভাবনা নিচল টাকা বাংলা টক দেখবেন রবি থেকে বৃহস্পতি রাত নয়টা তিরিশ মিনিটে
রবি থেকে বৃহস্পতি নানা বিষয় সে অপপ্রচার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা দেখেছি তার সাথে কি আল জাবিরার এই তথ্যচিত্র একই সূত্র গা ফাঁকিরা কথা দিয়ে তারা তাদের থিমকে কার্যকরী করতে চায় এটা সিনেম্যাটিক প্রেজেন্টেশন ম্যানিপুলেটেড ছবি দেশ অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি প্রত্যেকটি নেতা কোনে কাজ করে বলেই তো দেশে গিয়ে যাচ্ছে ভিন্ন মত ভিন্ন সমীকরণ এটা তো মরা বাঁচার প্রশ্ন পক্ষে বিপক্ষের কথা আছে রবি থেকে বৃহস্পতি নানা বিষয় সে অপপ্রচার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা দেখেছি তার সাথে কি আল জাবিরার এই তথ্যচিত্র একই সূত্র গা ফাঁকিরা কথা দিয়ে তারা তাদের থিমকে কার্যকরী করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা দেখেছি তার সাথে কি আল জাবিরার এই তথ্যচিত্র একই সূত্র গা ফাঁকিরা কথা দিয়ে তারা তাদের থিমকে কার্যকরী করতে রবি থেকে বৃহস্পতি নানা বিষয় সে অপপ্রচার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা দেখেছি তার সাথে কি আল জাবিরার এই তথ্যচিত্র একই সূত্র গা ফাঁকিরা কথা দিয়ে তারা তাদের থিমকে কার্যকরী করতে রবি থেকে বৃহস্পতি নানা বিষয় সে অপপ্রচার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা দেখেছি তার সাথে কি আল জাবিরার এই তথ্যচিত্র একই সূত্র গা ফাঁকিরা কথা দিয়ে তারা তাদের থিমকে কার্যকরী করতে চায় বাংলাদেশ বিশ্বাস করে চীন একটা বন্ধু রাষ্ট্র নিলেও কিন্তু আমাদেরকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা রবি থেকে বৃহস্পতি নানা বিষয় সে অপপ্রচার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা দেখেছি তার সাথে কি আল জাবিরার এই তথ্যচিত্র একই সূত্র গা ফাঁকিরা কথা দিয়ে আপনাদের সবাইকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির আগে যে প্রশ্নটি আমরা শেখ আতির রহমান দীপুকে করেছিলাম সেই প্রশ্নটি আমি আবার করছি শেখ আতির রহমান দীপু আপনি নিশ্চয়ই ব্যারিস্টার সারোয়ার হোসেনের বক্তব্য শুনেছিলেন 
তিনি বলেছিলেন যে আওয়ামী লীগের আমলে সুবিচার সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না এবং কোনো দলেরই আপনাদের অধীনে নির্বাচনে যাওয়া উচিত না আপনার কি মনে হয় আমার যেটা ধারণা আমার বন্ধু কথাটা সঠিক বলেন নাই উনি আসলে দেশদ্রোহী কথা বলেছেন আমি বলতে বাধ্য কারণ হলো কি গণতান্ত্রিক অধিকার তার এই কথা বলার এতে কোনো সন্দেহ নাই উনি একদম উচ্চমানের ব্যারিস্টার তাও আমি জানি জনাব জনাব দীপু জনাব দীপু আপনাকে আমি একটু প্রশ্নটা করতে চাই যে এই যে বিএনপির জনাব সারোয়ার হোসেন একটা বক্তব্য রেখেছেন এটি আসলে কোন বিবেচনার কারণে আপনারা বলেছেন যে এটি রাষ্ট্রদ্রোহী উনি কি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন আদৌ উনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলে নাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বলেছেন আমি মনে করছি এটা উনি একটা জিনিস ওনার বোঝা উচিত ওনাদের মতো ব্যারিস্টাররাই কিন্তু বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা কিন্তু সংবিধান তৈরি করেন নাই সংবিধান এদেশে তৈরি করেছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন সহ আরো বহু গুণীজন এদেশেরই জন্ম তারা এবং তারা প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক মানের ব্যারিস্টার এবং ল এবং বিভিন্ন ইকোনমিক্স প্লাস ইতিহাস আপনার বিভিন্ন সাইডে পড়াশোনা করে সেই কিন্তু সংবিধান রচনা করেছেন সেই সংবিধানকে আমরা ইচ্ছে করলেই পরিবর্তন করতে পারি না আর এটা করতে পেরেছেন ওনার ওনার তথা কথিত রাষ্ট্রপ্রধান যে ছিলেন মরহুম জিয়াউর রহমান সাহেব উনি এটা করেছিলেন কালো আইন পাস করেছিলেন এটা কিন্তু এই সরকারের পক্ষে এটা সম্ভব না দেশ চালাবে সরকার একটা গঠনমূলক ভাবে এবং সংবিধান মোতাবেক সেই সংবিধানের বাইরে যদি যে কোনো লোকই আসুক আর যে কে নির্বাচনে আসবে কে আসবে না যদি না আসে সে তার দলের বিবেচনায় সে হেরে যাবেন কি জিতে যাবেন তার ব্যাপার এটা জনগণ বিচার করবে তার দলেরও কর্মী রয়েছেন তারাও বিচার করবেন যে কেন আমরা নির্বাচনে গেলাম না এটা হলো তার ব্যাপার কিন্তু এই দেশের এই সরকারের এই সংবিধান অনুযায়ী চলতে হবে দেশ চালাতে হবে সংবিধান অনুসারে সংবিধানের পরিপন্থী কেউ কিছু করার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না কিন্তু জনাব দীপু আপনি নিশ্চয়ই জানেন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যে আপনাদের সময়ে এই সংবিধান কিন্তু অনেকবার চেঞ্জ হয়েছে এবং সব মিলিয়ে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে সংবিধান ষোলোবার চেঞ্জ হয়েছে তো সংবিধান তো চেঞ্জেবল হ্যাঁ চেঞ্জেবল সংবিধান কেন না এটা সংখ্যাগরিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে যদি আপনি দেখেন একটা সরকার কখন সংসদে সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে মেজরিটি সংসদ যদি তার থাকে তাহলে দেশের বিজ্ঞ লোকজন সাপেক্ষে সংসদ সংবিধান পরিবর্তন পরিবর্ধন করা সম্ভব এটা উনি ভালো করেই জানেন উনি এটা নিয়ে লেখাপড়া করেছেন আমার থেকে অনেক বেশি আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র জনাব দীপু আপনি আপনি খুব ভালো পয়েন্ট আউট করেছেন আমি একটি কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই জাতির জনক খুব স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে একজন মানুষ যদি ন্যায্য কথা বলে তার সেই কথা আমরা মেনে নেব সুতরাং এটি মেজরিটির প্রশ্ন শুধু নয় ন্যায্যতার প্রশ্ন না ন্যায্যভাবে যদি আপনি আসেন সংসদে এমন কোন কালো আইন পাস করা হয় নাই বা সংসদের সংবিধানের পরিবর্তন করা হয় নাই যেটাতে ওনারা দোষ দিতে পারবেন এমন কোন আইন তো সেখানে পরিবর্তন করা হয় নাই যে আইনটা ওনাদের জন্য দুঃখজনক ওনারা কেন নির্বাচনে আসবেন না এদেশের মানুষ গণতন্ত্রমুখী মানুষ তারা এখন আগামীতে দেখতেছে বিএনপি মাঠে আসছে বিএনপি মাঠে কাজ করছে সরকার তাদের যেখানে যেখানে সহনশীলতা দেখছে সেখানে অনুমতি দিচ্ছে তারা মিটিং মিছিল করছে আজকেও তারা মিটিল মিছিল মিটিং মিছিল করতেছে আমি নিজে তাদের মিছিলের পিছনে আসতে আসতে আসতেছিলাম এটা তো দোষের কিছু নাই পুলিশ তাদের পাহারা দিয়ে স্পট দিয়ে নিচ্ছে যাতে কোনো গন্ডগোল মুখোমুখি হতে না সাংঘর্ষিক কোনো অবস্থার মুখোমুখি না হয় অতীতেও দেখেছি আমি যেখানেই মিটিং করতে তার মানে জনাব দীপু আপনি আপনার কথা থেকে যদি এটা আমরা সামারাইজ করতে চাই যে আপনি বলতে চাচ্ছেন যেভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আগাচ্ছে তাতে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তাই তো ব্যাপারটা করছি দেশ মানে এবং ওনাদের আরও উচিত জাতীয় পার্টি সহ বাংলাদেশের যতগুলো দল রয়েছে নির্বাচনে অংশগ্রহণ অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব দীপু আপনার কাছে ফিরবো
অধ্যাপক ইকবাল হোসেন রাজু আমি আপনার কাছে যেটা বলতে চাই যে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন আপনি রাজনীতি দেখেছেন কয়েক দশকের রাজনীতি দেখেছেন আপনার কি মনে হয় যে আগামী নির্বাচনের দিকে দেশ আসলে প্রস্তুতি নিচ্ছে নাকি একটি সংঘাতময় বাস্তবতার দিকে আসলে আমরা এগোচ্ছি দেশ নির্বাচন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর রাজনীতির রাজনীতির মধ্যে সংঘাত আলোচনা এটি থাকবেই আর বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে বিএনপি এসেছে বিএনপির বিরোধী বিরোধী পক্ষের উপর হামলাটাও নিন্দনীয় যে বক্তব্য ভুল হামলা হয়েছে তো রাজনীতিতে যারা ক্ষমতা থাকে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট হয় এবং সরকার আছেন এবং থাকতে চাচ্ছেন এবং তাদেরকে সংশ্লিষ্ট হবে সেক্ষেত্রে সরকার কাদের বাইত বলছেন অপর যারা বলছেন আর বিশেষ করে মাঠে যখন যারা আমরা বিরোধী দল করেছি মাঠেও ছিলাম একসাথে যুগ আন্দোলন করেছি মাঠে যখন আপনার শক্তি থাকবে পুলিশ আপনার পক্ষেই থাকবে বিপক্ষে যাবে না সুতরাং পুলিশ এবং প্রশাসন এবং জনগণকে সাথে রাখার জন্য জনগণের বিভিন্ন দাবি দাওয়াত নিয়ে যদি আপনার মাঠে আসেন জনগণ আপনার পক্ষে থাকবে সেক্ষেত্রে মাঠটাকে গরম করার পাশাপাশি মাঠকে ধরে রাখারও চিন্তা করতে হবে শুধু কেবল মুক্তি চাই কারো মুক্তি চাই জনগণের মুক্তি বিষয়টা যদি বলেন জন এগিয়ে আসবে মাঠে যারা বলছে ইভেন আমরা যারা বলছি বলছি আমাদের নেতা জি এম কাদের সাহেব বিরোধী নেত্রী রসন সাহেব পার্লামেন্টে বলছেন মাঠে বলছেন কিন্তু আসলে কি আমরা কি জনগণের পুরাপুরি যে বিভিন্ন দাবি দেওয়ার কথা বলতে পারছি আমি মনে করি জাতীয় কর্মী হিসেবে আমরা সেভাবে পারছি না বিএনপির তদ্রুপ অনেক সমস্যা ছিল আপনারা পারছেন না কেন আপনারা তো সরকারের কাছাকাছি আছেন না আচ্ছা আমি যেভাবে পারা উচিত যেভাবে করা উচিত মাঠে যেভাবে জন টাচে যাওয়া উচিত সেভাবে যেতে পেরেছি আমারটা বলছি সমালোচনা করছি আমি সেভাবে পারছি না আমার যাওয়া সেভাবে উচিত ছিল পাশাপাশি বিএনপি দল সবচেয়ে বড় বিরোধী দল বাংলাদেশের বাংলাদেশের বিভিন্ন দ্রব্যমূল্য বলেন ডিজেল বলেন ডিমের দাম বলেন বিভিন্ন প্রয়োজন সামগ্রিক ব্যাপার নিয়ে আসলে যদি যেতে পেরেছে যেতে পারেনি শুধু তাদের একটি মাত্র দাবি বেগম যার মুক্তি চাই আমরা একসাথে মুক্তি চেয়েছিলাম পাশাপাশি গণতন্ত্রের মধ্যে দেশ চলছে সেটা আমরা চেয়েছিলাম আর বিশেষ করে বলা হচ্ছে উনাশি নির্বাচন আমাদের সবার মনে আছে সারা সার মনে আছে দীপু ভাইয়ের মনে আছে তখন আমরা তরুণ তগ্রজন সে নির্বাচন যাবে না যাবে না সব দল বলেছে নির্বাচন হয়েছে তখন দমন নিপ্রণ ছিল কিন্তু গণতন্ত্রের রক্ষা অনেক ক্ষেত্রে অষ্টাশি নির্বাচন বলছেন ওনাশির কথা বলছি প্রেসিডেন্ট জিয়ার কথা বলছি অষ্টাশি নির্বাচন তো আপনারা অনেক বলেন ছিয়াশি নির্বাচনে সেখানে একমাত্র বিএনপি ভিতরে সব দল গিয়েছিল অষ্টাশি নির্বাচন আজকের প্রধানমন্ত্রী সেদিন বিরোধী নেত্রী ছিল সেদিন নির্বাচন পার্লামেন্ট পরিহার করলেন সেদিন এরশাদ বাধ্য এসটি এটি এটি নির্বাচন দিতে হয়েছিল কিন্তু আবার এরশাদকে যেভাবে মূল্যায়ন করেন না কেন সেমে বলেন যেভাবে বলেন না কেন এরশাদ কিন্তু জনগণের দাবির মুখে উনি কিন্তু অস্ত্র নিয়ে আসেন না জন দাবির মুখে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন কিন্তু সেদিন কথা ছিল আমার নেতা এরশাদের কারাগার যাওয়ার কথা ছিল না কথা ছিল নির্বাচন কমিটি সেদিন দিয়েছেন সেদিন একমাত্র জাতি পার্টি ছাড়া সবাই সমান সুযোগ পেয়েছে আমরা পাইনি সুতরাং কখনই কেউ একভাবে সমান সুযোগ পায় না সব সুযোগ নিত হয় আমরা সেদিন অনেক প্রস্তাব করেছিলেন সেদিন কাজী জাফর সব অনেকেই যারা বাম ঘন জাতি বলেছেন বলেছেন নির্বাচন যাব না সেদিন মিজান রহমান চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন যদি নেতা এরশাদকে মুক্ত করতে হয় নির্বাচন যেতে হবে আর আমি মনে করি বাংলার যে চলমান যে অবস্থা চলমান ব্যবস্থার মধ্যে অনেকগুলি সমস্যা বাংলাদেশে অনিম আছে দুর্নীতি আছে টাকা পাচারা আছে মাদকের সালেব আছে তারপর সব কিছু মিলেই বাংলাদেশের উন্নয়ন হচ্ছে উন্নয়নকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে এবং গণতান্ত্রিক যে পরিবেশ যে মাঠে মারামারি হচ্ছে সেটাকে সহনশীল পর জানার জন্য এক টিল বসা দরকার সেই উদ্যোগটা বঙ্গবন্ধুর কন্যার প্রথমে নিতে পারে এবং সেই আহ্বান উনি জানাতে পারে পাশাপাশি আমি আহ্বান জানা বলবো এই যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করার জন্য ওনার্সের মতো এইটটি সিক্সের মতো এবং পনেরো ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে আন্দোলন পাশাপাশি সমঝোতা দুইটাই চলতে পারে এবার যদি চলে তাহলে বাংলাদেশের নির্বাচন সফল হবে বাংলাদেশের নির্বাচন যদি যাচ্ছে নির্বাচন হবেই নির্বাচন এক বছরের উপর হোক বা দুই বছরের উপর নির্বাচনের বিকল্প কিছু নাই অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচনের কথাই তিনি বলেছেন এবং এতে সংঘাতময় পরিস্থিতি থাকবে তারপরে একটা সমঝোতাও থাকবে আপনার কি মনে হয় যে সমঝোতার কোন জায়গা রয়েছে দেখেন এখানে সমঝোতা বলতে কি কি বুঝাইতে চাচ্ছেন আমি বুঝি না কার সাথে সমঝোতা করবেন আমার আমার আমি যেটা বুঝি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে সমঝোতার তো এখানে কিছু নাই তাদের দরজা খোলা রয়েছে 
তারা নির্বাচনে স্বতন্ত্র নির্বাচন কমিশনার রয়েছেন নির্বাচন কমিশন যদি শক্তিশালী যেটা রাজুভাই বলেছেন এটা শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করা প্রয়োজন তা আপনারা আপনাদের কাছ থেকেও নির্বাচন কমিশনের নাম নেওয়া হয়েছিল আপনারাও তো সম্মতি ছিলেন এখন বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে যে নির্বাচন কমিশন নেওয়া হয়েছে সেই নির্বাচন কমিশন যদি শক্তিশালী না হয় এজন্য এই সরকার তো দায়ী নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী হবেন এবং তিনি কোন সাংঘর্ষিক দলে দলে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু থাকুক এইটা কিন্তু সেম এবং অসংখ্য ধন্যবাদ শেখ কাতি রহমান দীপু আপনার বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছি বেরিস্টার সারোয়ার হোসেন আমরা জনাব ইকবাল হোসেন রাজু একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন যে রাজনীতিতে সংঘাত থাকবে আন্দোলনও থাকবে এবং সমঝোতার একটি রাস্তা অর্থাৎ সবাই এক টেবিলে বসে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নির্বাচন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আপনার কি মনে হয় যে এই সামনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এরকম কোনো উদ্যোগ আসবে বা আপনারা নিজেরা কোনো উদ্যোগ নেবেন না দেখুন আমি দুঃখিত মাঝখানে ইন্টারনেট ডিস্টার্ব হয়েছিল আমার লাইন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল আমি এখন অন্য আরেকটা ফোন দিয়ে ঢুকেছি মানে আমি জানি না প্রায়শই এরকম হয় আগে এরকম হতো না আপনার প্রশ্নের উত্তরে একটু আগে যাওয়ার আমার বন্ধুর একটা কথা আমি শুনতে পেয়েছি হালকা যে রাষ্ট্রদ্রোহী তো এটা আসলে হিজ ক্যারেক্টার ইজ নট লাইক দ্যাট মাই ফ্রেন্ড ইজ এ সফট হার্টেড কাইন্ড হার্টেড পার্সন কিন্তু ওই কালো কোটটা পড়লে তারা অনেক ডেফিনেশন আউলাই ফেলে সো সরকার প্রধানকে সমালোচনা করা যদি রাষ্ট্রদ্রোহী হয় আই এম সরি ইজ দ্যাট দা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ পলিটিক্স হি পজেস সো সে এটা পজেস করতে পারে না এটা আওয়ামী লীগের ক্যারেক্টারটা হঠাৎ করে তার মুখ থেকে বের হয়ে গেছে সুযোগ পাইলে আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমেরিকা পাঠাই দেন তো আমেরিকার এই টলারেন্স টাও গ্রহণ করেন তাহলে দেশের জন্য ভালো এই যে বললো যে সাংঘর্ষিক রাজনীতি সাংঘর্ষিক রাজনীতি এইটা হলো মাস্তানতন্ত্র আওয়ামী লীগের আর একটা চরিত্র হলো সব কিছু আমরা আলোচনা শেষের দিকে আসছি তাই এই কারণে আপনাকে এই প্রশ্নটা করতে চাই সারোয়ার যে এই তো বাস্তবতা আপনি বলছেন এই বাস্তবতা থেকে উত্তরণ করে একটি সুষ্ঠু রাজনীতির সম্ভাবনা আপনি দেখেন কিনা আমি আপাতত দেখি না আমি বাংলাদেশে মনে নেতৃত্বে আমার বন্ধু কিছু মাইন্ড করতে পারে আসলে আমি তাকে সেইরকম উদ্দেশ্য করে বলিনি একটা রাষ্ট্রের একটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান शेष कर विदाय रहमान दीपू अपने दोजन के असंख्य धन्यवाद आलोचन अंश ग्रहण करतर पर विषय आलोचना करब बंदरबन सीमान एक धरण उत्तेजना तैरि विभिन्न धरण विषय घटे से विषयगू नहीं कथा बोलते जुक्त हबें बंदरबन जिला आवी लीगर सहसभापति जनब ए के एम जहांगीर हमें से आलोचन आपन के आशा करश नीब রবি থেকে বৃহস্পতি নানা বিষয় একটু অপপ্রচার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা দেখেছি তার সাথে কি আল জাদিরা এ তথ্যচিত্র একই সূত্র গাঁথা কিনা কথা দিয়ে তারা তাদের থিমকে কার্যকরী করতে এটা সিনেমাটিক প্রেজেন্টেশন ম্যানিপুলেটেড ছবি দেশ অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি প্রত্যেকটি নেতা কর্মী কাজ করে বলেই তো দেশে এগিয়ে যাচ্ছে ভিন্ন মত ভিন্ন সমীকরণ এটা তো মরা বাঁচার প্রশ্ন পক্ষে বিপক্ষের কথা আছে আমাদেরকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
रवि बृहस्पति नाना विषय अपप्रचार सामाजिक जो माध्यम देखे तरह की आल जबिर तथ्य चित्र एक ही सूत्र गाँथा क्या रवि बृहस्पति नाना विषय अपप्रचार सामाजिक जो माध्यम देखे तरह की आल जबिर तथ्य चित्र एक ही सूत्र गाँथा क्या प्रतरोधा रवि बृहस्पति नाना विषय अपप्रचार सामाजिक जो माध्यम देखे तरह की आल जबिर तथ्य चित्र एक ही सूत्र गाँथा क्या प्रतरोधा रवि बृहस्पति नाना विषय अपप्रचार सामाजिक जो माध्यम देखे तरह की आल जबिर तथ्य चित्र एक ही सूत्र गाँथा क्या प्रतरोधा रवि बृहस्पति नाना विषय अपप्रचार सामाजिक जो माध्यम देखे तरह की आल जबिर तथ्य चित्र एक ही सूत्र गाँथा क्या प्रतरोधा रवि बृहस्पति नाना विषय अपप्रचार सामाजिक जो माध्यम देखे तरह की आल जबिर तथ्य चित्र एक ही सूत्र गाँथा क्या
আপনাদের সবাইকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি বিরতিতে যাবার আগে আমরা বলেছিলাম যে বাংলাদেশের বান্দরবানের তম্রু সীমান্তে আতঙ্ক চলছে বেশ কিছুদিন ধরে এবং এই নিয়ে নানা রকম সংবাদ তৈরি হচ্ছে এবং এটি নিয়ে আসলে দেশের মানুষও অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জনাব এ কে এম জাহাঙ্গীর এ কে এম জাহাঙ্গীর আপনি যদি সংক্ষেপে সেইখানকার পরিস্থিতি একটু আপডেট দেন আমাদেরকে ধন্যবাদ কয়েকদিন ধরে মিয়ানমার আমাদের সীমান্তবর্তী তুমরো অঞ্চল যেটা নাইখনসরি উপজেলার সেই সীমানা সেই অঞ্চল জুড়ে আর আপনার আর কার বার্মিজ সৈন্যরা ওখানে গোলা বর্ষণ করছেন তাদের অজুহাত যে বিচ্ছিন্নতাবাদী তাদের যারা বিদ্রোহী তারা এই এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে তাদের এই কারণে তারা তাদেরকে স্বর্ণ বিচ্ছিন্ন করার জন্যই মূলত গোলাগুলি চালাচ্ছে আনফর্চুনেটলি আমাদের এলাকা তুমরু সীমান্ত বরাবর কিছু গোলা আমাদের দেশের অভ্যন্তরে পড়েছে যা ইতিমধ্যে আপনারা অবহিত হয়েছেন এবং কেজুয়ালিটির সংখ্যাও এখানে আছে এবং এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চারবার আমার জানা মতে রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছেন এই বিষয়টি অবহিত করেছেন এবং এদিকে আমরা সীমান্তে বাস্তবে কি চলছে সেইটি একটু বলবেন কি সীমান্তে আমাদের আতঙ্ক অন্য কিছু না আমাদের যুদ্ধ পরিস্থিতি বা এমন ধরনের কোন বিষয় আমরা যেটা জানতে পেরেছি তিনশো পরিবার পরিবারকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ প্রশাসনিক ভাবে যারা ওই এলাকায় আমাদের অঞ্চলে বসবাস করছেন ঝুঁকিতে আছেন এই তিনশো পরিবারকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং এদের এই যে খাবার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে এগুলো সরকারি ভাবে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া হবে ইতিমধ্যেই প্রশাসন জেলা প্রশাসক আজকে ওই স্থান পরিদর্শন করে আসছেন পুলিশ সুপার ছিলেন সাথে এবং তারা কিভাবে কি করা যায় সেখানকার আতঙ্কিত মানুষকে কিভাবে আতঙ্ক মুক্ত করা যায় সে বিষয়ে মূলত তারা গিয়েছিলেন এবং জনগণ তাদের যাওয়ার কারণে আশ্বস্ত হয়েছে যে নিরাপদ আশ্রয় তাদেরকে আপাতত পরিস্থিতির বিবেচনা করে তাদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে আনার প্রস্তুতি নিয়েছেন প্রশাসন অসংখ্য ধন্যবাদ জাহাঙ্গীর জনাব ইকবাল হোসেন রাজু আপনার কাছে যা সংক্ষেপে জানতে চাইব এই যে মিয়ানমারের যে আচরণ তার দেশের অভ্যন্তরে তার জনগণকে যেভাবে মেরে পুড়িয়ে পাঠিয়ে দিল কিছুদিন আগে আমাদের এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয় নিল এখন দেখা যাচ্ছে আবার সীমান্তে এই ধরনের উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে এবং আমরা বারবার সহনশীলতা দেখানোর পরেও তারা একই ঘটনা বারবার ঘটিয়ে যাচ্ছে আপনার মানে কি আসলে কারণের পেছনে তারা আসলে কি চায় এর কাছে কারণ অনেক রয়েছে শুধু এখানে ইন্ডিয়া বার্মাতে শুধু আরাকান আর্মি নয় সেখানে জাতি গোষ্ঠী অনেক বিরুদ্ধ রয়েছে এখানে আর বারোটি গোষ্ঠী বিদ্যমান বিদ্যু যুদ্ধে বিদ্যমান রয়েছে যেহেতু শুধু এটা আমাদের সীমান্তে জড়িত এই সেখানে এবং তারা তাদের অবস্থানটা এক স্ট্রং রয়েছে স্ট্রং রয়েছে বিদায় সেখানে আমরা পাচ্ছি কিন্তু অভ্যন্তরীণ আরও অনেকগুলো জায়গাতে ওদের অভ্যন্তরীণ বিরুদ্ধ চলতেছে আর বিশেষ করে এই যে সেখানে বার্মাতে যে নব্য উপনিবেশ উপনিবেশ যে এখানে এখানে চীনের স্বার্থ রয়েছে রাশিয়ার স্বার্থ রয়েছে ভারতের স্বার্থ রয়েছে শুধু কেবল আমেরিকার সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়েছে এবং এমডি এখানে ঢুকার পায় তারা করতেছে সুতরাং সবার স্বার্থগত কারণেই তাদের স্বার্থ দেওয়া এবং পাশাপাশি বাংলাদেশের সীমান্তে আমরা যে অবস্থায় বর্তমান রয়েছি সেই সীমান্তের এই এই অংশে যারা রয়েছে তারা মুসলিম এবং আরাকান আর্মি যারা রয়েছে তারাও সেখানে মুসলিম স্বাভাবিক কারণে এই যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘের চাপ অপরাষ্ট্র চাপ থেকে যে যে যাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যে একটা কার তারা সবাই কিন্তু মুসলিম এবং তারা ওই ভূখণ্ডে যাওয়ার জন্য কিন্তু ওই ভূখণ্ড পুরোটাই চীন এবং রাশিয়ার হস্তগত হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রিত রয়ে গিয়েছে সুতরাং যাতে না যেতে পারে সেখানে একটা সেখানে এখানে একটা একটা পাতানের যুদ্ধের বলে মনে আমার মনে হয় অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে জনাব এ কেম জাহাঙ্গীর আমি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই এই যে সীমান্ত জুড়ে বা বান্দরবানে মানুষ যারা বসবাস করে তাদের নিরাপত্তার জন্য কি যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এই দিকে যে রোহিঙ্গারা আপনার এরকম বিপদগ্রস্ত হয়ে চলে আসে এরকম কি আসবার কোনো সম্ভাবনা আর আছে নাকি প্রথমত যে প্রসঙ্গটা এনেছেন আমাদের দেশের সার্বভৌমত রক্ষার্থে ইতিমধ্যেই আমাদের সেনাবাহিনী বর্ডার গার্ড 
এবং পুলিশ যতগুলো আইন শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থা আছেন তারা ইতিমধ্যে সতর্ক অবস্থান ওখানে নিয়েছেন যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলায় তারা প্রস্তুত এ কথাটা আমাদের বারবার তারা জানিয়েছেন এবং একই সাথে সীমান্তবর্তী যে অধিবাসীরা যারা আছেন তারা এই পরিস্থিতিটাকে কোনোদিন তারা দেখেনি এইবার প্রথম যেহেতু তাদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণে আতঙ্ক রয়েছে এবং এই আতঙ্ক থেকে এবং বারমার পরিস্থিতি মোকাবেলার রক্ষার্থে সরকার ইতিমধ্যে তাদের আমাদের কৌশলগত ভাবে ওখানকার যে আতঙ্কগ্রস্ত পরিবার সমূহ তাদেরকে ইতিমধ্যেই নিরাপদ আশ্রয় ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এমন আমরা যতটুকু মঙ্গু থেকে খবর অসমর্থিত সূত্র যেগুলো বলছেন সেখানে আরকান আর্মি আরকানের স্বাধীনতার যে পদক্ষেপ এই পদক্ষেপ নিয়েই তারা লড়াই করে যাচ্ছে কিন্তু বার্মার বাহিনী যারা রাষ্ট্রীয় বাহিনী তারা যে একটা সুবিধা অবস্থানে আছে তা কিন্তু নয় কারণ এটি বহু আগে থেকেই তারাও জানে যে এখানে আরাকান আর্মির অবস্থান এটি আমরাও অনুভব করি অনেক সময় কারণ নিজেদের মধ্যে সীমান্তের গোলাগুলি কিন্তু এপার থেকে শোনা যায় রাত বিরাতে অতীতে এরকম বহু ঘটনা আমরা কিন্তু এলাকাবাসী আমার পার্বত্য বাসী যারা নাইকঞ্জরির বিশেষ করে তুমরু অঞ্চলের ফাত্রাঝিরি এই এলাকার লোকজন অহরহ কিন্তু এই গুলির শব্দ শুনে তো এবারকার পরিস্থিতি ওদের বোঝা যায় যে ওদের মধ্যে যে সাংঘাতিক ধরনের একটি সংঘর্ষ বিদ্যমান যা যাকে কেন্দ্র করেই আমাদের যেহেতু সীমান্ত লাগাইয়া ওখানের কিছু গোলা আমাদের এখানে এসে পরে এ হলো বাস্তবতা অসংখ্য ধন্যবাদ কে এম জাহাঙ্গীর এই পর্যায়ে আমাদের আলোচনা শেষ করতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছি আমাদের সাথে এতক্ষণ সংযুক্ত ছিলেন অধ্যাপক ইকবাল হোসেন রাজু এবং জনাব এ কে এম জাহাঙ্গীর দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন শুভরাত্রি